Beste kijkeraars, het is weer zover. Ik heb Jurk voor de tweede uitzending aan de lijn. Naar aanleiding van het filmpje wat hij gevonden heeft van Ella Ster en Kevin Annett. Deel 1 staat er al geüpload en wel op YouTube. En dit is dan deel 2 waarbij we hem oppakken waarbij het gaat. Met name over kindermisbruik in België en Nederland. Maar als eerste wensen wij je van harte welkom. Jurk Liesman. Dag Jurk. Ja. Hallo Perry, goedenavond. Blij hier terug te mogen zijn. Mooi dat we nog eens een keer zo rap hebben kunnen afspreken om deze videoanalyse tot een einde te brengen. Ja. Of dat dat nu vandaag met deze tweede uitzending lukt, dat zullen we wel zien. We zijn niet gepresseerd, dus nee. als het niet lukt, dan pakken we nog een derde. Waarom niet? Wij nemen rustig uw tijd. We laten, Stella, of, sorry, we laten Ella ja. en Annette rustig gaan praten mm-hmm. en gaan onze commentaren geven gelijk verleden keer waar het nodig is. En in de tussentijd gaan we dus nu een keer lekker, uh, zo wil ik dat niet doen, <laughs> die is hier, ja. uh, gaan we de video afspelen. Wij beginnen bij 16 minuten. We zijn de laatste keer 16 minuten en 15 seconden of zoiets geëindigd. Klopt. Ja. Dus we nemen hier terug over. En uh, zoals verleden keer ook, als er iets is aan commentaar dat jij wilt geven, of als er iets is aan commentaar dat ik wil geven, dan gaan we de video even stopzetten en gaan we daarover praten. Geweldig, ja. En wij hopen natuurlijk ook dat onze luisteraars de moeite doen om eens een keer de links die in de beschrijving van die video meegeleverd worden, naar bijvoorbeeld mijn werk van die momenteel 13 afleveringen van de systematische katholieke kindsmisbruik mm-hmm. en andere dingen eens een keer te gaan bekijken. Ja. Ja. En um, we hadden denk ik nog niet daarover gesproken, Perry, um, wat, mij, um, wat ik als commentaar onder de video van Ella geschreven heb in de tijd, hè, in verband met Kevin en Nette. Daar hebben we denk ik nog niet over gehad. Dat klopt, ja. Zullen we dat eerst even doen? Dan hebben we dat mooi afgerond. Nee, dat nee? zullen we misschien op het einde doen. Ja, ja. Gewoon dat we daar eens een keer aan gaan denken, dat daar nog eens een keer over moet gesproken worden. Mm-hmm. Um, ik zal het dan zo doen, ik zal dan zien de video uh, gewoon op te laden hier, want hier heb ik ja, dat op mijn player hier op de computer. Mm-hmm. Dan doe ik het een keer online en dan kunnen we die commentaar eens bekijken en dan bespreken. Geweldig, ja maar, prima. Maar laat ons nu eerst maar een keer doorgaan en dan laten we nu dus terug Kevin en Ned en Ella Ster aan het woord. Hartstikke mooi. Right. So. Well, in, in terms of the Netherlands, let's talk about the ties. Of course, you might have to uh, tell folks a little bit about who Mark Dutroux is mm-hmm. and uh, his ties to some of these people. Ja, interessant. Daar moet ik al direct eens niet onderbreken. Daar waren we gaan blijven staan van het begonnen over het nieuwe onderwerp van Mark Dutroux nu. Ja, ja, ja. Um, ik wil daar gewoon even een klein verhaal over vertellen. Want um, Mark Dutroux heeft mij persoonlijk die zaak in de tijd zeer geraakt. Ik ben sinds 1990 hier in België mm-hmm. um, gaan leven. Ik heb de eerste drieënhalve jaar in de NATO gewerkt, een vrouw gevonden, uh, een Vlaamse getrouwd uh, kind. En dan kwam in 1996 die, uh, die affaire Dutroux en die heeft me toen enorm geraakt. En gelijk dat zo is als je alleen maar van de mainstream je informatie krijgt. Mm-hmm. Of je informatie neemt, laat maar zo zeggen. Als je zo'n slaapschaap bent. <laughs> Gelijk dat vandaag de dag ook nog veel mensen zijn. Ja, ja. Heb ik veel van die dingen toen de tijd gewoon afgedacht. Oh, dat, dat kan niet, dat is niet waar. Oh, Koningshuis zal er nooit in betrokken zijn, zo fijne mensen. Um, getuige X hadden we dan nog, Regina Louf. Ja. Waar ik altijd dacht van, wat is dat voor een zotte... Hoe dat die in de media dargesteld werd als... Hè? Als een zotte, en, ja. Ja, als een zotte bij wijze van spreken, ja. En um, ik, moet, ik moet één ding eerlijk zeggen. Nu, ondertussen weet ik natuurlijk heel veel meer over die actie van Dutroux. En uh, ik heb over die 27 dode getuigen uh, nageforst en alles erop en eraan. En ik weet ondertussen dat van Dutroux hebben ze ons nooit één woord waarheid verteld. Mm-hmm. Ja. Uh, ze hebben rechters afgezet uh, en, en dergelijke dingen meer die te gevaarlijk werden, ja. omdat die de zaak te dichtbij kwamen. Ja. Maar dat probleem is dat je natuurlijk moet wel weten dat alle mensen die in zo'n onderzoek betrokken zijn, mensen zijn die ook betrokken zijn in datzelfde netwerk. Ja? Dus dat is gelijk, je maakt de vos de oppasser van het hennehuis, ja. van het kiekenhuis. Ja, ja. Ja, ja, ja. En dat is in feite een beetje het probleem daarmee bij. Um, maar die eerste rechter was denk ik wel oprecht. Conorot, hè? Conorot, ja. 
Ja, 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 die was, ja, ja das, darum haben sie die auch für Selbstmord, dachte ich, ja, auf Afgesät und auch in, äh, von ja. wegen, er was, er was äh, vorhingenommen, haben sie gesagt, um das bei ihnen auf der Ethnische mit bei was, ja. und so, was hat das gefallen? Er was in dat, hij heeft spaghetti gegeten met uh, de familie ja. van de slachtoffers. Dat was ja, het. Ja, precies. Met, met, die, met die vader van, uh, van Ann. Ja. Dacht ik. Ne? Die um, uh, Ann en Eefje waren ja die twee tieners die verdwenen waren. Ja, ja. En uh, hij heeft, uh, is op een spaghetti etentje geweest met de vader van die Ann. Ja. ja. Uh, eerlijk, eerlijk gezegd, wat ik nooit niet verstaan heb. En wat ik nog altijd eigenlijk niet te goed versta. Maar aan de andere kant, goed, als je deze wereld kent, <laughs> dan zullen we eigenlijk niet versteld van staan. Mm-hmm. Wat mij altijd verrast heeft, is dat die vader van Anne en ook die vader van Eefje en natuurlijk die van, Gina, uh, van, van Melissa en Julie, Julie en Melissa, mm-hmm. die twee kleine kinderen die eerst ontvoerd geweest waren, dat die niet zo een opstand gemaakt hebben dat die mensen dan niet gewoon naast, niet hebben naast kunnen luisteren. Dat die, maar die mensen hebben alleen maar gebruik gemaakt van die media, weet je, van de mainstream media. Mm-hmm. En hebben daarom nooit echt iets kunnen gaan bereiken. Die vraag is, ja, wat doe jij als dat je eigen kind zou geweest zijn? Ik heb toen altijd gezegd, ik versta niet dat die uh, Rousseau en Lejeune, dat zijn die vaders van die twee kleine kinderen, mm-hmm. en uh, dan die vader van Anne, mm-hmm dat die niet meer op hun achterpoten zijn gaan staan en het uitgeschreeuwd hebben in de wereld van wij worden overal tegengehouden, onderzoek wordt overal tegengehouden, we worden tegengewerkt, er wordt iets in een doofpot gestookt. Mm-hmm. Ik heb de indruk, gehad tenminste, want nu hou ik me daar niet meer mee bezig, dat die mensen nooit geprobeerd hebben een soort alternatieve media of wat op te richten om voor meer aandacht te gaan zorgen, weet je? Mm-hmm. En dat is iets wat ik in feite daarom niet verstaan heb, omdat dat, als dat mijn kind was, als ik die vader van die Jan was, ik heb ja later zelf, ben ja later zelf betrokken geweest met een pedofiel. Mm-hmm. Omwille van dat mijn vrouw mij verlaten heeft voor een pedofiel. Mm-hmm. Ja? En die is zelfs op, uh, op televisie opgetreden, op WTM, wat hier ook in die, in die tekst staat. According to sources at WTM, dat is Vlaamse televisiemaatschappij. Mm-hmm. Dat is de eerste privézender van televisie in Vlaanderen die opgericht werd in, ik weet niet, 1989 of zoiets in een tijd, juist bevor ik naar hier kwam. Mm-hmm. Um, daar is die zelfs een keer gefilmd geweest als die in gerecht was, die nu echt genoot van mijn ex-vrouw, die zijn mm-hmm. een paar jaar geleden getrouwd, uh, voor pedofilie Jeetje. is die vastgenomen. Ja, ja, ja. ja. En omwille van dat ik deze persoonlijke ervaring daarin had, in de tijd, ik ging door de scheiding, ik wist, mijn zoon leeft bij een vrouw, wiens vriend een pedofiel is, daar zei hij als man niet gerust, hè? Nee, dat lijkt me wel, ja. Maar dus daarom heb ik een beetje persoonlijke betrokkenheid in de pedofiliezaak en daarom gaat me dat ook altijd zeer nauw aan het hart. En daarom ben ik ook begonnen met die systematische kindsmisbruikserie op, uh, op YouTube, omdat ik ook een ook al is het maar een rand uh, eigen ervaring, maar toch een kleine ervaring met, met pedofielen zelf hebben. Mm-hmm, mm-hmm, ja, ja. En die zaak. En daarom versta ik gewoonweg niet, want ik zou je één ding zeggen, als mijn zoon zou vermoord geweest zijn toen de tijd, dan had ik ik wel meer lawaai gemaakt als ik denk dat die mensen gemaakt hebben. Misschien zou me dat ook niet goed bekomen zijn, misschien wordt hij dan ook afgemaakt of zo, ik weet het niet. Maar ik had op basis van hoe die ouders daar min of meer in de, in de media meespeelden, bijna de indruk alsof dat die daarin waren. Of dat ze misschien omgekocht geweest zijn of zo. Ik weet het niet, hè? maar ik heb daar een ja, heel ja. slecht gevoel bij gehad. Ja, het gaat ja. heel ver in dat soort zaken. Hier in Nederland hebben we de zaak gehad met Marianne Vaatstra. Een vrouw die uh, 16 jaar leeftijd is vermoord. En, en daar is uiteindelijk na heel veel jaren is daar een man voor aangewezen en die zou het dan gedaan hebben. En ik denk, ja, dat vind ik dus ook heel vreemd. Die zaken weet ik vrij veel van. En ik denk dat die man in kwestie die dan de schuld op zich genomen heeft, dat dat afgesproken werk is. Dat ze zo ver gaan. Dat is even wat ik kan zeggen. Maar uh, gaan we door, Jurk. Oké. Okay. Sure. Um, Mark Dutroux was een Belgian child molester in de 90s. En hij was arrested in 1996 voor de disappearance of six girls. 
And when he was arrested, two girls that were kept captive in his basement were, were released. And they found uh, the bodies of four girls that were buried on his uh, estate. And what was remarkable about this case is that the first investigative judge, uh, which was Jean-Marc Conrot, during the investigation, he made a call out for witnesses to report anything directly or indirectly related to the Dutroux case, and he promised anonymity. And these, like, so many people came forward, they didn't expect it. And these were the ex-witnesses. So instead of putting their names in the criminal file, they put an X plus a number, and there's at least up to 69 ex-witnesses, and they started to report about large orgies with children and a large prost child prostitution network in Belgium, where high-profile people were involved and even nobility. They started to talk about human hunting parties in the gardens of castles, not just in Belgium, but also in the Netherlands. And there's all these connections also in the reports with situations in the Netherlands. So it was very clear that it was that Dutroux was part of a larger network and the authorities freaked out and they removed the first investigated investigative judge and they replaced him with a successor, Jacques Langlois. And the country was at a point of a breakdown. You know, it was almost falling apart. And then they put this judge that had zero experience. He was a novice, so he could be manipulated. And he made a 180 degrees U-turn. And he conveniently believed that Dutroux was a sole perpetrator. He, he was not involved in an extensive prostitution network. And during this... Ja, hier muss ich eben das unterbrechen. Hier sehe ich ein Bild. Paul Marshall, das ist das der Name von der Vater von Anne. Mhm. Anne Marshall, nun die. Ähm, das ist die Tina Märsch die ist mit ihrer Freundin in Ostende tun und fuhrt gewesen, durch Marc Dutroux. Mhm. Äh, na, das sei ein auf andere äh, ja, Gochela äh, besucht hatte, da die Idee äh, hypnose trucks auf so wie es da. Ja. Kann man sich auch, da kann man sich auch alles nicht mehr fragen, in der hilft das damit zu machen und ist das darin geinvolviert. Ja, ja. ja. Ähm, Dergliche Dinge mehr. Ja, hier sprechen sie das über die, die, die Paul Marschall. Er sagt dann, wollte das in Aperland, mal ja, fährt er, als das, äh, als das zu sagen ist, und dann auch nie gegangen, auf nie können gehen, auf so, mhm. ich weiß nicht. Mit dem Sinnswert, die auch beträgt äh, in, in sein Leben, dann hilft er dann letztendlich. Ja, vor sein eigenes Leben gekosen, im Platz von vor der Wahrheit vorledig an das Licht zu können kann bringen. Wie soll ich sagen? Ja. Aber das ist in elke Fall so, dass, ähm, dass äh, die Sag Marc Dutroux uiteraard äh, Belgien echt gesplitzt hat, äh, auf, 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 dass das Schock durch das Land gegangen ist, gelegt hat, Ella hier sagt. Und was ich da auch noch eben will bei vermelden, äh, sei es bricht da auch direkt noch over, ist, sie haben dann hier in Belgien einen Mars georganisiert, einen sogenannten Witte Mars. Ja. Sie sind mit 100 auf 200.000 Menschen durch Brüssel gegangen, ja, allemal mit Witte, Witte Fahne, Witte Kleider, min of mehr, und Witte start dann vor der Unschuld, ja, der unschuldige Kinder. Mhm. Und dann haben sie auf den Auto Snellweg, auf der ähnliche Team zwischen Brüssel und Antwerpen, einen Boss geplant, um das und die Autos Nelwig bestaat auch enkele Tiental Jahre unter Tüssen. Mhm. Mal Tüssen, die Reifacke, die von Brüssel nach Antwerpen gehen und die von Antwerpen nach Brüssel gehen, was ja. altert ein heel breder Platz der Tüssen, die was freigeladen. Ja, ja. Folgens mei hatte sie da eigentlich ein Autos Nelwig in Bedacht, um in feite Sonderafre direkt von Brüssel nach Antwerpen zu können gehen, allein mit den Afrit in Mechelen. Ja. Aber ist er neut nie von gekommen. Und dann haben sie da einen witte, äh, witte Boss gesetzt. Ja, so oh. der Hochte von, von der Hochte von Semst ungefähr ist da begonnen. Ja. Dann haben sie da Bomen angeplant, tot, mit Todd Mechelen, dann haben sie der Witte Boss genannt. Aha. Ja, die ist nun vor einem großen Teil verleden Zeit, um wieder von, dass sie da ein hohes Schnellheitstrain ähm, mm. Dinge gebaut haben, mm -hmm. zwischen Antwerpen, und, äh, zwischen Brüssel und äh, nach Mechelen natu, ein spezielles ja. Spur, nicht durchgetrockene Antwerpen, das soll mich jetzt auch noch heute kommen, aber ich will mal sagen, da könnte dann nicht mehr gehen sehen, dann gehen sie das so in, in Mars organisieren, um den Menschen in Feite ein bisschen Tippes zu sehen. Aha. Dann gehen sie dann einen Boss anplanten, ob einen Auto schnell, weil ich nehme das der witte Kinderboss. Ja, ja. 
En een paar jaar later moet deze post werken voor de ja. commerce. Ja, ja. ja. Dat wilde ik nog eventjes een keer kwijt. Ja. Investigation: 30 witnesses were killed or disappeared or died under mysterious circumstances. And I remember uh, reading a comment by that first judge, uh, Jean-Marc Conrad, who said, the mafia is running this case. That was a direct quote mm -hmm. when he... And, and so um, I remember, too, Laura Louis, a former uh, Belgian member of parliament, claimed that uh, there were two court, um, court records, one in which Dutroux had claimed that there were members of the Dutch royal family at these things, and then the eventual record had all that wiped out of it. Do you remember seeing anything about that? Yes. Uh... Nou, nu moet ik nog eens een keer gaan uh, onderbreken. Ja. Uh, omwille van dat je hier ziet, Laurent Loury provoque uh, le curement de député qui le boycottant. Uh, Laurent Loury is mij persoonlijk bekend geworden omdat er een video was van, ik weet niet of dat je de YouTube kanaal kent, uh, 108 Morris. Ja, ja. Ja, dat is een Engelse... Uh, ja, journalist, investigator, laat ons maar zeggen, onafhankelijk. Mm -hmm. ja, ja. Die heel veel mensen interviewt met heel veel interessante dingen eigenlijk. Laurent, Mor uh, Laurent, Le Laurent Moret bijvoorbeeld was een van... Oh uh, ja, Moret. Ja. 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 Um, en die is ja ook uh, in, in, in deze zaken mee geïnvolveerd. In deze onderzoek, laat ons maar zeggen. En die heeft ooit een keer een video omhoog geladen. En... Um, van Laurent Lory in het uh, Belgische parlement, waar dat hij sprak over 9-11. Uh -huh. En als hij daarover begon te spreken, zijn al die mensen uit het parlement uitgegaan. Uh -huh. Iedereen is weggegaan. Ze hebben hem, ze hebben hem gezegd van hij is een zot. Hè? Omwille van dat hij sprak over van dat dat toch dat is allemaal een, uh, uh, hoe zeg je dat, een uh, uh, samensweringstheorie uh, ja. was. Um, een samensweringstheorie van de regering. Hè? Ja. Dat dat allemaal een leugen was. Dat het een false flag aanslag was en dergelijke. Hij heeft daar heel interessant over gesproken. En ik denk, dat was in Frans en met Engelse ondertitels. En ik heb dat een hele tijd lang op mijn computer ook gehad. Op mijn computer, op mijn YouTube-kanaal omhoog geladen. Ik denk dat ik het uh, ondertussen niet meer heb. Um, mm -hmm. Um, maar da vandaar ken ik die Laurent Louis en dat was dus een onafhankelijke, ja, die was dus niet aangesloten bij een partij, mm -hmm. uh, een Franstalige die in het parlement van België zat en die dus hier met uh, Julie en Melissa, alleen met Marc Dutroux, dus ook al eens een keer het voor die mensen opgenomen heeft, om, heeft omdat dus daadwerkelijk, um, ja, om dat echt in het openbaar te brengen, hè, gelijk dat je hier op die uh, dingen van de krant ziet, extreem rechtskamerlijk choqueert met foto's van autopsie van Julie en Melissa. Ja. Met andere woorden, hij gaat hier de beelden van de autopsie van die kinderen openbaar maken, mm -hmm. om de mensen, ja, gelijk je staat, te choqueren, maar met de bedoeling van, mannen, mensen, bekijk dat eens een keer, dit zou jouw kind kunnen zijn. Ja. Onderneem iets, schud de mensen wakker. Kijk, ze proberen dat al sinds jaren, de mensen van het roken af te brengen, door weet ik veel wat voor, wat voor gruwelijke beelden op de sigarettenpakkingen uh, te, te brengen. Ja, ja. Is dat dan iets anders? En weet je wat me hier dan direct opvalt? Ze noemen hem direct een re extreem rechts. Ja. Ja. Dat is direct iemand in de hoek kan duwen. Gelijk ze dat in Duitsland ook zo fantastisch kunnen. Op een ogenblik, als je durft je snuit te openen over bepaalde dingen, mm -hmm. dan zijn ze direct een nazi. Ja. Daar worden direct in die rechte hoek gedrukt. Als die mensen dan een keer wisten, Berot, dat de nazi's niks anders zijn als een executief commando van de Romeins-Katholieke Kerk, dan zouden ze anders praten. Ja. Maar nee. dat weten de mensen niet. Nee. Ja? Extreem rechts is altijd geleid van de Romeins-Katholieke Kerk. En ik heb dat in mijn boeklezing um, The Secret History of the Jesuits, die... De verborgen, het verborgen geschiedenis van de Jezuïten. Dat boek heb ik in Duits en in Engels gelezen. En mm -hmm. is op mijn YouTube-kanaal te vinden. En daar is ook een redelijk, ik denk zeker één aflevering groot, maar als niet twee zijn, over um, Rex. Ja? Um, niet alleen in, de, in dat, maar ook in um, Behind the Dictators. Ja, ja. Hinter, den, um, hinter den Dictatoren. Dat, ja, ja. Boek dat, uh, dat boek dat uh, broeder Victor in Duits vertaald heeft dat ik in Engels gelezen heb en dat ik in Duits op mijn kanaal gelezen heb ook. 
äh, da ist selbst ein heel Hoofdstück angeweiht an Rex, das ist der ähm, die Politik von die faschistische belgische Leiter teilens der Zweite Weltkrieg. Ah, okay. Nun komme ich, ne komm ich eben jetzt nie auf seinen Namen, so als das alter Typ ist, ob so hohe Blicke, dass alles wirklich in die Kopf geht, aber ja. da kommt die Jäus nie ab an. Ähm, wo nimmt die wer? Ich soll es ich straks nicht ganz sagen. Aber das hier wird in Fälle das Kamelit direkt, ähm, wo sage ich das? Verwundert, äh, ja. Ja, nicht verbunden. Die Wort in Fälle ungelohwärdig gemacht. Ja, ja. Die von, ah, das ist ja ein Extremrecht. Da muss er wenig erleistern. Ja. Ne? Was die gar tun. Ne? Ja, das will ich nochmal eben das Quäter rohren. Akkord. I don't know if the Dutch royal family was implicated in it directly. Uh, I, I don't, well, I don't know the two case, but um, every detail of it, but I can't remember that that was mentioned. But This was mentioned to me by... Uh, um, Anne-Marie van Blienberg when she gave her oh. testimony oh, about okay. witnessing these okay. hunting parties. And also Marcel, I don't know how to pronounce his last name, you're going to have to do it. Marcel, Marcel Verfusum. Yes, Verfusum, yeah. he mentioned that to me as well. Yes. Yeah. Oh, here I'm going to And also Laurent Louis. Uh, Marcel Verfusum. Die heeft, die heeft niet zo'n goede indruk gemaakt bij een kennis van mij, Mira. Waarbij hij haar dan zei, van, ja, en binnenkort wordt dit openbaar gemaakt, en binnenkort wordt dat openbaar gemaakt, en wacht maar af, en wacht maar af. En het was een hele hoop uh, geblair en weinig wol. En die kennis van mij, Mira uit Amsterdam, die had na zijn zoveelste excuus een, van hem het idee van, jij speelt een spelletje met de, in dit geval de Nederlandse luisteraars. De rol van Marcel van Vloesem is verdacht. Dan mag je wat op zeggen natuurlijk. Um, ik heb nu niet zo veel geluisterd, moet ik niet doen, omdat ik hier aan het zoeken Je was aan het hoofdstuk naar die Leon uh, Ja, naar nou, de dictator van Leon de Grey. Ja. Dit is dus die, uh, die, die nazi-leider van België in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Aha, um, ja, ja. ja, sorry, daar heb ik niet al te veel naar geluisterd. Eentjes, want dit boek heb ik dus gelezen. Hier gaat dus een heel kapitel, kapitel 11, gaat over racisme uh, uh, en de katholische actie. Ja. Ja. En daar gaat het over hoe dat uh, fascisme ook in België dus uh, heel goed aan de grond was. Naast Italië met Mussolini, naast mm -hmm. Spanje met Franco, naast Duitsland. Naast natuurlijk nooit te vergeten, wat veel mensen helemaal niet uh, in hun hart hebben. Uh, die afschuwelijke dingen die gebeurd zijn in uh, Joegoslavië, in het vroegere Joegoslavië, ja. door Kroatië, door de Ustasha. Uh, een ander ding. En, en dus ja, door die mensen altijd direct naar rechts te gaan sturen. Als je dit hier niet leest, ja, dan, dan uh, zijn, zijn troetelnaam <laughs> was Adolf de Grey. Ja. Ah. <laughs> ja. uh, als je, als je die, ja. die verbinding tussen uh, nazi-fascisten uh, nazi en, en, en de Romeins-Katholieke Kerk niet kent, ja, dan heb je natuurlijk altijd succes bij mensen waar je dan met zo dingen aankomt, wie hier dat beeld, wat er juist was met de Laurent Lurie, om iemand direkt af te stempelen als uh, ja, rechtsextreem en daarmee, ja. daarmee ongeloofwaardig en alles. Hè? Dus ja, ja, dat wil ja, ik ja, eventjes ja. een keer aan laten ja. zien. Trouwens, dat boek hinter den Diktatoren is dus van Victor compleet übersetzt in het Duits en die kunde jij, of dat kunde jij, dat boek kunde jij vinden op archive.org. Dus als je dat in een zoekmachine ingeeft, vind je dat daar? Ik denk dat ik hier... Ik zal wel een linkje, ik zal een linkje maken voor, uh, bij deze video. Ja. Dan pak um, ik ook de, dus en de Engelse kan je dat denk ik ook wel vinden, denk ik. Dat Engelse vind je ook. Ja, ja hier is die, die link van het Engelse, maar ik heb ook een link natuurlijk naar het Duitse. Um, dat kan ik je wel geven. Uh, dat staat ook op mijn, op mijn YouTube-kanaal. Daar kunnen we altijd eens een keer eventjes naartoe. Twee van die video's trouwens. Ik heb 45 video's uh, gemaakt voor die, van die lezing in Duits. Mm -hmm. Redelijk lang, want in het Engels waren dat maar 13 lezingen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. um, maar dus op mijn kanaal vind je in mijn community, als je daarop gaat, um, vind je hier, uh, omwille van de actualiteit, geef ik dat hier. Ja. Dat is nu een paar dagen geleden. Hè? We zijn vandaag de 11. juni en dat is van vijf dagen geleden, verleden ja, ja. ik dus. Um, omwille van dat het actueel is, daar zijn twee video's van deze boeklezing uh, zijn geblokkeerd van YouTube. YouTube heeft ze afgehaald van YouTube zelf. Oh, wat fijn. Um, ja, ja. Uh, en daar zijn geen gruwelijke beelden en nog zo. We zeggen geen, geen vieze dingen. Maar dus als je hier gaat, dan vind je hier die twee video's. 
En je vindt natuurlijk ook het boek hier. Dan moeten we gewoon eventjes naar beneden gaan. Um, hier is Romanisme en de Reformatie en de link naar het boek. Maar een stukje verder naar beneden vind je ook nog een plaatsing van mij hier van de openbaarmaking van het... Ah um, oh nee, dat is ook dat video, maar hier is denk ik de, het link mee bij. Dus, um, ja, ja dat, dat, we maken beneden deze, ja, het... onder deze video wel een paar mooie linkjes voor de kijkeraars. Ja. Hier is het boek, dus als je naar archive.org gaat, gerade hier in feite in mijn bibliotheek staan. En mm -hmm. dan vind je hier dat boek hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Dus um, die mensen achter, achter het scherm, ja, ja. Op, het, uh, op het spoor. Hè? Een faktische analyse van de betrekkingen tussen nazifascisme en uh, romeins katholicisme ja. En uh, zonder tussen al 1200 keren aangekeken en gedownload. En dat vind je in alle mogelijke vormen: full text, uh, Kindle, PDF. En hier is nog een beschrijving daarmee bij. Dus um, alles, alles beschikbaar, handig om dat eens een keer te gaan hebben en zich zelf dit keer te gaan bezorgen. Cool. Heeft nu niks met die, met die kindsmisbruik direct te doen, maar ik wilde toch eventjes daarop wijzen: van als dus in onze, in, in onze maatschappij naar rechts extreem verwezen wordt. Dat de gemene mens op straat, uh, hoe zeggen ze dat, Jan met de pet of zo, hè? Klopt, ja. Zeggen ze dat? Ja, we zeggen in Duitsland zeggen we Otto Normalverbraucher. Ja. Ja, 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 in ja, Engels ja. zegt hij John Doe. Ja. Uh, wij zeggen Jan met de pet. Ja, en Mien met Jan de plu. Met... Ja, ook wel. Jan met de pet en Mien met de plu. <laughs> ja, dat wist ik nog niet. Dat is ja, dat is ook, ja. <laughs> maar in, in elk geval, uh, die mensen, dus de, no, de gewone mens, laat ons maar zeggen, die uh, s morgens gaat werken en s'avonds tv gaan kijken en dan met zijn vrouw gaat slapen en de volgende dag opstaat en zegt van wat heb ik voor een schitterend leven, mm -hmm. uh, die is zich daar niet van bewust um, dat de Romeins-Katholieke kerk achter de schermen de, uh, laat ons maar zeggen, de maker is van die systemen zoals communisme aan de linkerkant ja. en nazisme aan de rechterkant. Precies. Ja. En ze controleren altijd beide zijden en dan willen we van dat ze beide zijden controleren, gaan ze natuurlijk ook den uit, die uitkomst gaan controleren. Hè? Ja. Een typisch voorbeeld eigenlijk van de Hegelse dialectiek. Hè? Ja, 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 ja. These, synthese, antithese. Ja, ja, these, antithese, synthese. Ja. Ja. Oké, okay, ja, sorry dat ik daar nog eventjes onderbrak, maar daar moest ik toch eventjes niet kijken. Helemaal terecht, ja, helemaal terecht. Of, ja. of zal ik verder spelen? Speel maar lekker verder. Show the autopsy photos of, the, of Julie and Melissa. They uh, when well, Dutroux was arrested previously and he wanted to show that they did not die uh, because of hunger during his imprisonment but that they died of the abuse and that somebody else was taking these girls out and abusing them and um, that he had external help and Dutroux also wrote letters to the parents of the victims pointing out that he was part of a larger network And, you know, it, it's as well as that, it's interesting that Emery had mentioned that um, she had seen uh, Prince Frigio, the uh, younger brother, King Willem Alexander, who's now, mm -hmm. Frigio mm -hmm. is now dead, but he was at these things, George Soros, top Dutch uh, Prime Minister Mark Rutte, mm -hmm. um, and royal family members at these things. Well, and, and her uh, claim that has been spread worldwide has never been disputed. And I've written personally to um, par members of parliament to ask them to ask questions in, in, in parliament and confront the prime minister with these allegations, because these are serious allegations. And it also involved the, the head of state, which is under the responsibility of the prime minister. And despite the fact that all these influential people were implicated and accused of horrible crimes, nobody responded. Nobody de no. denied the claims. I find this really strange and, well, not strange, but telling, very telling. Yes. Well, it's interesting, um, Ella, because that's exactly the same pattern we encountered in Canada over many years. Like, no one's ever sued me from the churches and government. Uh, they've never disputed any of the, the evidence. They just try to isolate, marginalize myself and the few other people doing this work. That's an admission of guilt under the law. If you're not disputing what's being said about you, it's a tacit agreement. Yeah. So, you know. Yes, it is very telling for sure. Yeah. So during the Mark Dutroux case, 
there was another case that broke in the same year that um, the investigation was going full throttle in, in 1998. Marcel van Vlusum received a CD-ROM with a large collection of child pornography, which he had been given by Gerry Ulrich, who had an apartment in Zandvoort, which is west of uh, Amsterdam. It's a beach town next to Haarlem. And the Zandvoort, the, this apartment in Zandvoort was the epicenter of the child porn network. And on this CD-ROM, which he handed over to Interpol and the Dutch police and the Belgian police, were 90,000 images, and two-thirds was known to, not known to Interpol. And not only the volume of the, of the material was quite remarkable, but also the violence against children and the young ages were quite shocking. There was uh, material of toddlers and babies being abused or raped. There were ch uh, images of children being tortured and sometimes killed. And it, it was a huge scandal. It also got in the hands of a French reporter called Serge Grand, and he was writing for the French newspaper L'Humanité. And he made a cover story of, Sanf of the Zandvoort case and he handed over the CD-ROM to the French authorities, even though they could have gotten it from Interpol, but nevertheless. And the French authorities said, well, there's no need to investigate. It's old material from the 70s or 80s, and these children participated voluntarily. Oh, a baby. <sighs> baby participated well, voluntarily. Well, uh, regardless, That's I mean, criminal. a 12-year-old is being yeah. raped. I mean, come on. Ja, hier ga ik nog eens eventjes een keer gaan onderbreken. Ja. Uh, nu zijn er misschien mensen die gaan zeggen van, ja, ze zeggen van dat die kinderen dat vrijwillig gedaan hebben. Uh, hoe kom je daar nu bij? Ik ga je een keer zeggen, dat is iemand die heeft een boek geschreven over seksuele voorlichting. Mm -hmm. Dat vandaag de dag in Duitsland in kindergartens, dus dat is preschool, ja, ja, ja. Uh, kleuterschool, pre-kleuterschool, mm -hmm. of ook in de, in de basisschool gebruikt wordt. En dat is Kinsey, die de Kinsey-report geschreven heeft. Ja. En die heeft um, experimenten gedaan, seksuele experimenten met kinderen, gedeelte de kinderen van drie maanden oud. Ja. En heeft die seksueel gestimuleerd en bevredigd. Mm -hmm. En wat hij daarin onderzoekt, onderzocht heeft, en hij heeft dat niet allemaal zelf gedaan, hij heeft teruggegrepen op andere mensen die dat veel beter konden, die er al een aanleg toe hadden, bij wijze van spreken, om dat te doen. Mm -hmm. En heeft dat allemaal opgeschreven, en die zijn onderzoek is vandaag de dag aan de basis voor seksuele oplichting, in, uh, oplichting. Ja, 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 ja. <laughs> in feite is het juiste woord, ja. ja, ja, ja. Uh, seksuele voorlichting, um, dat is het juiste woord, hè? voorlichting, mm -hmm, mm -hmm. Uh, opleiding, in, in, in vooral Duitse scholen, maar ook in Oostenrijk en gedeeltelijk ook in, in Zwitserland. Dus in het Duitsstalige Europese gebied betrekt meer dan, meer dan 100 miljoen mensen. Hè? Ja. Uh, en daar worden dus zo boeken als, um, ja, als schoolboeken geïntroduceerd. Of die zijn onderzoeken worden aan de basis gelegd voor van daarom moeten we dus die kinderen seksueel voorlichten. En dat liefst zo vroeg mogelijk. Om uiteindelijk daartoe te komen dat pedofilie, die hier groot in het beeld is op het scherm, ja. uiteindelijk een acceptatie in de maatschappij gaat vinden, gelijk dat ondertussen, tussen aanhalingstekens, homoseksualiteit geaccepteerd is. Ja. Ik zeg tussen aanhalingstekens homoseksualiteit, want het juiste woord voor homoseksualiteit is het bijbelse woord, en dat is sodomie. Ja, klopt. Ja? Sodomie heeft, als je dat vandaag in een woordenboek nakijkt, niks te doen met seks met dieren. Ja, mm -hmm. dat is een vorm van sodomie. Maar over het algemeen wordt in de Bijbel sodomie bedoeld de verkeer tussen man en man. Ja. Wat ze vandaag de dag als homoseksualiteit beschouwen. Klopt. En de laatste jaren is wereldwijd een agenda onderweg. En dat is geen geheim, als je dat iemand vertelt, dat weet iedereen. Mm -hmm. Om deze kleine groep van mensen, die maar een kleine percentage van de bevolking over het algemeen uitmaken, mm -hmm. om die gelijk te stellen met de rest van de bevolking. Ja. Ik wil zeggen, die mogen trouwen, die mogen kinderen adopteren, 
Ja. Alles so auf Mineralen. Die kriegen dieselbe Rechten als ein gewohnt getraut Koppel zwischen Mann und Frau, durch zwei Geschlachten, so als es dort, mhm. so als es Bibels geordiniert ist. Kriegen gleich geschlachtige Koppels, auf das nicht Mann und Mann, auf Frau und Frau ist, dieselbe Rechte. Ja. Das nimmt sich die LBGTTI-Agenda. Ja? Das ist ja. Lesbian, Bisexual, Gay, Transgender, Transsexual Identity. Ja. Diese Agenda von der LBGTTI ist so vergangen und dazwischen, dass als ihr auch mal dürft ausbrechen, tege diese, und ich nur mit Sonde, mhm. ja, da bin ich ganz vorsichtig mit mir, da gebrauche ein Wort, da kann niemand mehr den Mund <lacht> vor umdrehen. Mhm. Tege diese Sonde, weil das ist ein Missdat tegen der Herr, die ja. uns alle mal geschaben hat. Als ich da auch mal jetzt dürfte tegen zu sagen, dann sei ich ja so gesagt homophil. Ja? Homophob, Und dann wird homophob. Homo, ja, so, sorry, ja, homophob. Ja, ja. Und dann wird sie direkt an den Schandpaal gestellt. Ja? Äh, und ihr macht das bevorbeeld auf YouTube, möchte dann nichts mehr tegen sagen, ne? Ich bin ja frei sicher von, dass auf dem bepaalde Tür wahrscheinlich auch meine Videos über Homosexualität wurden ingetrocken von YouTube. Eh? Mhm. Nun bin ich nicht sicher, auf, dass jullie meine Videos darüber kennen, aber ich will jullie da gar nicht mehr lassen sehen, als ihr äh, auf meinen Kanal geht. Mhm. Dann habe ich ja hier in, äh, in meinen Aufspielleisten einen Aufspielleist gemacht, ähm, das self abgenommen. Ja? Das ist eine eigene Lesung von mir und die kann ich auch heute noch nicht mehr fortsetzen. Aber das ist äh, in total 1400 Blattseiten, zwei Volumes, als ich da vor Lediggang beginne. Aber ich bin damit begonnen. Und ich habe vor allem das erste Kapitel von der, das Buch von den Romeinen geanalysiert. Zwischen Vers 15 und Vers 32, mhm. was das die zweite Hälfte von ist. Und das ist in einem Video, das nimmt Bible Study. Warte, ich weiß das eigentlich. Ähm, ich habe das auch ein Teilchen nicht mehr oben getan. Das, äh, dann, dann geht das automatisch so fern nach beneden. Ah, ich finde das doch belangreich, um eben just, um eben just in die Kirche zu tun, aber ich finde das nicht, find das nicht, ja nie. Uh, Rulers of Evil, Behind the Dictators. Um, Was ist das hier eigentlich? Das ist diese nicht, das ist ein Engelse. Aufspielleist mit dem Titel von Bible Study, das ist nicht die, die ich selbst gemacht habe. Ähm. Oh, aber Jung. Das ist doch mein, mein eigenes Video, warum finde ich hier meine eigenen Videos nicht zurück? Ja, als ihr so viele Video Aufspielleisten habt, dann ist das sonst nicht. Ach, hier ist es doch, schon mit der Wahrheit Bibelstudie mit Jörg, das ist. Und dieser Titel ist das hier. Ähm, Sieht ihr das erste Video nun, Stunde der Wahrheit, Bibelstudie mit Jörg. Ist Homosexualität heilbar? Homosexualität ja. zwischen anderen Exteges, um das eigentlich so dumm hier ist. Ja. Ja. Und dann äh, analysiere ich in diese acht Videos die äh, letzte 17 Versen von äh, Romäne, Kapitel 1, mhm. äh, ein lechter Link, dass Sodomie nichts anderes ist als mehr auf mehr, 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 mehr ein Straff von uns her vor die Menschen, die Idolatrie betreiben, die durch das zweite Gebot nicht ist, an, ja. äh, die durch das zweite Gebot nicht an waren, ja, ihr sollt hier keine Abbildungen machen von etwas, was in der Himmel, was auf der Erde, auf was äh, in der Wartos unter der Erde ist, ähm, und die durch diese Idolatrie betre betreiben, und dass, dass, dass äh, Sodomie ein äh, Straf ist von der Herr vor dergelijke Menschen, das wird vor allem deutlich in, äh, ja, in, in den Brief von den Romeinen, ja, kommt mhm. das äh, hier gut aus, Darum lese ich das da mir vor, aber das ist das, äh, ja, noch ein bisschen Werk, um an zu tun, aber da wird es der de, de Link gelegt. Und ähm, darum auch hier die Frage, ist Homosexualität genesbar? Ja, äh, mhm. Kann man davon, <lacht> ist das ein Siegte? Kann man davon genesen? Mhm. Ja, kann man. Man nicht, als man die Oplossung in diese Wehre sucht. Nicht, als man einen Doktor geht, nicht, als man einen Psychologen geht, nicht, als man einen Philosoph geht. Die können die alle nie helfen. Mhm. Einige, die euch kann helfen, ist gelegt mit alles, das unsere Heeren der Himmel. Ja. Niemand anders kann euch damit helfen. Niemand anders kann euch da reithalen. Und natürlich, viele Menschen haben da juist gesehen keinen Sinn. Aber ihr seht, das ist noch auf viel. Das sind acht Videos, äh, alle rund der Nür, behauptet der Last, ist ein klein bisschen kochter. Mhm. Ähm, das, das ist. Ähm, Eben just ein Studium um zu gehen tun, aber uiteraard sehr, sehr interessant. Und durch diese äh, LBGTTI-Agenda kommt hier, kommt hier auch äh, der Sprache, die gebrauchen dann ja hier bevorbeeld, so als ihr seht, den, ähm, 
uh, de regenboog. Ja? Ja, ja. Omwille van dat na de, na de vloed in Genesis weten we ja dat uh, God een bond gesloten heeft met de mensheid om te zeggen van ik ga de aarde nooit meer met water verdelgen. Mm-hmm. En daarom sluit ik een bond met u. En, de, en het teken voor de bond was de regenboog. En daarom wordt natuurlijk die regenboog misbruikt van deze LBGTTI-agenda om daarin te zetten. Ja. En dus uiteindelijk om een lang verhaal kort te maken waar het eigenlijk op neerkomt is dat deze pedofilie die nu als een... Uh, misdaad van de meeste mensen nog beschouwd wordt, mm-hmm. wat het ook is, daar neem ik niks van weg, maar ze willen dat, zoals we in Duits zeggen, salonfähig maken. Ja. Dat wil zeggen, zij willen daarvoor zorgen dat pedofilie de normaliteit is. Zoals ze daarvoor zorgen dat homoseksualiteit nu de normaliteit is. Of dat iemand homoseksueel is of niet, dat speelt toch geen rol, dat is toch een ganz normaal, die is toch gelijk alle anderen. Jurk, ik moet eventjes heel snel even een klein boodschapje doen. Start de ja. video maar even door. Bek zo terug. Um, and, and it was clear that it was uh, material from an international network. And the Zandvoort files have been linked to Belgium, France, Great Britain, particularly your foster home there, Portugal, Germany, and other European countries. And um, in France, they, um, well, so the French authorities like to sort of cover it up. But what happened was that hundreds of parents started to call the newspaper, L'Humanité, and said, can we please look at the files to see if my child is in there? And they, they comprised um, a, a photo book where they took the portraits that were derived from the, from the pornographic material. So people could look sort of sift through this um, portrait book and 81 French parents recognized their child in the Zandvoort collection and their identification was denied every single time. The authorities told the parents, no, 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 you're making a mistake. This is not your child because it has already been identified in the Netherlands. For instance, it was called Björn Eiskamp and then an investigator went to the Netherlands and they looked into the file and this Bjorn Eiskamp didn't exist. So they made up all these invented identities right. Right. to make sure that nobody was identified. And there was a pediatrician, psychologist, who a French doctor, and he had treated two children for trauma caused by sexual abuse and he recognized these two children in the files. There was a French child trafficker, Emile Louis. He was convicted for the disappearance of two girls. He had never been online. He had no access to to the internet. And despite this, the two pictures of of the girls popped up in the Zandvoort files. And despite all this, it it was blocked. The the investigation was blocked. Amazing. Well, it's not amazing. It happens all the time, this high-level state and court mm-hmm. complicity yeah. in hiding the, protecting the perpetrators. How did Marcel originally get that file? Who, from who and why did they bring it to him? From what I know is that he was looking into the disappearance of a German boy called Manuel Schwartwald, and he was abducted from Berlin, and he ended up in a child prostitution network in Amsterdam. Yeah, that was. And he, Marcel, this trail in search of the boy led to the Netherlands. And he had a talk with Robbie van Planken. And I think he was the partner of Gerry Ulrich, but that, that I'm not sure of. But he said, well, talk to uh, Ulrich. And he, he has more information of the whereabouts of this German boy. And then Marcel said he came into the apartment and he saw eight computers running child pornography movies. So they probably were downloading or uploading stuff to the internet. And he realized that this was the epicenter of this child porn network. And he said... Well, yeah, it, it, people often wonder why. I mean, it's a huge global industry and there's a lot of money involved. And... Um, Have you, in your research, found, have you been able to follow the money at all, or have you gotten that far? But who's funding this? We know organized crime during Gaeta and the Mafia in Europe are are providing children, 
and others for these rituals. But uh, And they've got strong ties with the Vatican, of course. But um, have you come across this yet? Is anyone looking into the financial? Well, well the there's, there's um, remarkable details that sort of stand out. For instance, this, this Hobie van Planke said that for, well, they, they, in, in, the, in the apartments of Geri Ulrich, they found order forms where you could order a child, what kind of child you would like to have and what kind of abuse you would like to perform. And for a snuff movie production where the child would die, they would be able to get a million probably guilders at the time. So what kind of people are involved? People that can pay this money. Because if the yep. Robert M case, and, and hopefully we can get into this in this show as well, because it, it is an important case. Very young children were sold for 15,000 euros for, you know, a morning or an afternoon. So we're talking about high profile people that have the money to spend on their perverse yep. need. Definitely. Yeah. So. Um, we, go. Yeah. Go on. Yeah. So this this yep. uh, Zandford case is a really important case because it sort of ties all these other cases uh, together. And. Okay. This investigation was stopped in France. It was stopped in the, in Belgium. It was stopped in the Netherlands. This was all taking place while the Dutroux investigation was also um, going on, and. The media also played a very significant role because they downplayed the case to whitewash the scandal like Sherry Ulrich had operated on his own and he was already killed. There were only 60,000 images found and only 710 images were child pornography, which was a lie. The ages of the children abused were 10 to 12, which was a lie. The identities could not be traced which was a lie. There was no evidence of a network, which was a lie. So there was all these lies that they put out in order to just kill the investigation. But in the meanwhile, in... This is the, this is the mainstream media, yes. right? Yes. In, in Netherlands, Belgium, where? Well, this, this was in the Netherlands, and uh, we've also studied many dossiers related to abuse uh, in Dutch schools, and this is directly related to the Zandvoort case, because in the 90s, roughly end of 80s, up until 2010, so roughly 20 years, hundreds of children have been abused in Dutch schools and in, a, in at least one daycare center. And of some of these victims, photographic material has been found in this Sandford case. And if you, um, maybe it's good to, to uh, sort of list the abuses that took place in, in this time frame because it's quite shocking. And it's, mm -hmm. see what we did, uh, Kevin, is that we put all, all these files together and, and I've received a trove of information from a key witness in a very important pedophile lawsuit. and. We saw these connections, like this is taking place and the same people play a role in this case and this is in the same location. So maybe it's it's good to sort of go through this list. Please, yeah. In 1997, there was a sex scandal where it was exposed that the director of a primary school in Friesland, the Trochvaart in Sexbierum, which is the northeast of the country, uh, had abused eight children. But according to our sources, this abuse had already taken place for 20 years. So if you multiply eight by 10 or 20, you get the real number of victims. This is a pattern that they let these perpetrators just, you know, continue their perverse actions. There was another scandal in 1990. 1987 in Oude Pekela in Groningen, also the northeast of the country. This was not in a school, but it involved, well, reports say 50 to 100 children, but I talked to the father of two of the victims recently, and he said there's hundreds of victims. The children were kidnapped, taken to locations in the village, and the perpetrators were wearing clown masks. The children were drugged, raped, 
child pornography was produced and there were reports of satanic ritual abuse. Now, this is an important line because you will hear it more often. Nobody got prosecuted. The justice and media said the abuse never took place. It's a matter of mass hysteria. The primary care physician who examines... Laat ons hier nog eventjes een keer pauzeren. Mm -hmm. Hoe komt het dat ze zeggen hier, oh, dat heeft allemaal nooit niet plaatsgevonden, dat is massahysterie, die mensen um, die wordt hier iets wijs gemaakt of die maken zichzelf iets wijs. Uh, de normale mens, hè, Jan met de pet en mm -hmm. Marie met de plu, of ja, hoe ja. dat noemt. Mien met de plu, ja. <laughs> Mien met de plu, ja. En die vragen zich dan misschien af, hoe kan dat? Wel, omdat de mensen zich daar niet van bewust zijn wie deze wereld regeert. Mm -hmm. En we worden geregeerd door geheimgezelschappen. Ja. Ja. Geheimgezelschappen zoals aan de ene kant de, um, de vrijmetselaars en zoals aan de andere kant pauselijke ridderordes. Ja. Waarom de andere bijvoorbeeld de ridders van Malta. Ja. En meer bekend misschien is de laatste tijd omwille van dat onze actuele paus antichrist ja ook een jezuïet is ook de jezuïten de jezuïten zijn een geheimgezelschap dat vergeten dat vergeten veel mensen ja mm -hmm. die werden opgericht als de militie van de romeins katholieke kerk ja. als een geheime gezelschap met geheime instructies secreta monita met een geheime constitutie die in 1760 in frankrijk door het geval lavalet aan het licht kwam Mm -hmm. Omdat ja. ze daar toen de constitutie hebben moeten openbaar maken omwille van dat geval van Lavalette. Die zei van ja, ik heb alleen maar gehandeld volgens de constitutie. Ja, dan moet je die open, de constitutie openleggen. Mm -hmm. En twee jaar later was het resultaat dat de Fransen de Jezuïten buiten gesmeten hebben. Ja. In 1762 en een paar jaar later, in 1773, zijn ze door antichrist Paus Clement, Paus Clement XIV uh, zogezegd voor altijd verboden geweest. Maar dat was gewoon een... Uh, Blown cover as cover, daar zal ja, ja. ooit dus ik nog een keer toe komen als we ons Rulers of Evil verder gedaan hadden in Nederland. Mm -hmm. um, maar misschien kun je een kleine tip van mij, dat boek Rulers of Evil, Herstens des Kwaad, komt nu in Duits uit binnen een paar dagen. Mm -hmm. En als je wilt, dan kun je dat eens een keer door een gewoon uh, vertaalprogramma, ofwel Diepel, ofwel Google Translator uh, mm -hmm. rannen. Mm -hmm. En dan gaat je dat heel gemakkelijk afgaan om een, op een grote deel in het Vlaams te vertalen. Te vertalen en dan heb je misschien zin om nog een keer verder te doen met die boekanalyse van Heersers van het Kwaad. Dat is een goed idee, ja. dat zal ik uh, in gedachten houden. Ja. ja, daar komen dus zo dingen aan het bod. En weet je, de, de punt is, en daarom worden die mensen hier niet uh, in het groot, bij wijze van spreken, uh, voor gerecht gesleept, vastgenomen en dergelijke dingen meer. Mm -hmm. Omdat dat mensen in geheimgezelschappen zijn. En ze zijn in het begin dat die een rechter die Conorot vervangen heeft in de zaak Dutroux, ja, een nieuwe was. Ene die man heeft kunnen beïnvloeden. Ja, ene die ook nog niet in deze geheimgezelschappen daarin was en dan dus daarin geïnitieerd werd tijdens dat werk dat hem deed. Mm -hmm. En dan hebben ze natuurlijk controle over die mensen. En de Romeins-Katholieke Kerk is ook een geheimgezelschap. Ze zeggen, ja, maar die is toch overal in het open. Ja, maar die hebben een verborgen agenda. Ze hebben een ja. verborgen leer, een innere leer. Mm -hmm. En ze hebben een buitenleer, een, 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 leer, een openbare leer die ze naar ja. buiten brengen. Ja, ja. En iedere gezelschap die een esoterische, dus een innerlijke en een exoterische een buiten, uh, een leer heeft die naar buiten kan, is uiteraard een geheimgezelschap. Ook de Romeins-Katholieke Kerk is een geheimgezelschap. Ja. Ja. En... Die, dat probleem is dat mensen die dus uh, advocaat zijn, die openbare aanklager zijn, die politie in hoge kringen zijn, die rechters zijn, die notarissen zijn, al die mensen in dergelijke beroepen zijn allemaal in één of andere geheimgezelschap in. Klopt. En je verraadt mijn broeder niet, hè? Er wordt alles aan gedaan om het af te wijzen. En ze slagen daar dan zelfs in. En dit massahysterie is een heel klein voorbeeld waar ze juist over spreekt. Daarom mm -hmm. dat ik dat al over het noem. Mm -hmm. Dit is een heel goed voorbeeld hoe dat die mensen die je aanklaagt, die aanklagen een keer omdraaien. En dan wordt het slachtoffer de dader. Ja. En de dader het slachtoffer. En daar zijn twee heel bekende voorbeelden van die men kan studeren als men daar zich in wil uh, zetten. Mm -hmm. In Amerika 
Das eine ist, unter der Regierung von Bill Clinton gebührt im Jahr 1993, und das ist Waco, ja. mit der Branch Davidians, ja, ja, ja. war sie den hele Pool abgeblasen habe, und 80 Menschen, Mann, Frau und Kinder brutalst vermordet habe. Mhm. Und ein anderer Fall von den Jahren 2000 war Tom Fress noch an das Gerecht selbst was in äh, Arkansas, mhm. äh, Tony Alamo Ministries. Oh ja. Tony Alamo Ministries, Tony Alamo habe sehr beticht von Pädophilie. Die ja, sind so sich getraut gewesen mit den 11 auf 12 jährig Märsche als sein Kongregat. Sie war absolut nie wahres. Und da sein Gefallen von bekannt, und ich weiß, wann Tom Fress sich da selbst untersucht hat, getan, ist es da in Texarkana gewesen, äh, an das Gerecht, und hat dann live Aussendung getan. Die habe ich traurig als Video auf meinem Kanal da. Mhm. Uh, das ist interessant, um sich da eine Kirche mit Besig zu hauen. Er hat dann eine Kirche mit einem Madame gesprochen von der uh, Roseanne, irgendwas, ich weiß die Namen nicht mehr, von der Texarkana Gazette. Ja, ja. Uh, er hat gesagt, ja, aber warum schreibt ihr also die Dinge über die Menschen? Kijk, uh, pack doch ist eine Kirche ein paar Tage frei, gar da ist eine Kirche Natur, bekeck die hun wohnst, bekeck gut dazu leben, bekeck die Kongregasi ist, dann wird ja was herantwort was. Oh, nee, da kann ich nicht tun, ich habe ja selbst ein Kind. Ach. Ja, das. Und Tony Alamo habe sie das auf die Manier sein hele Ministerium kaputt gemacht. Warum? Um der Tony Alamo und Bäbelse Ministerium was, die gelehrt hat, dass das de, Paustum der Antichrist ist, die Bäbelse Lehren nach Böten gebracht habe, und die sich von der Welt abgesondert habe und vor sich selbst gelebt habe, und gehen Fliech quart getan. Mhm. Und die habe sie dann beticht von Pädophilie und so und so lange in den Backe stoke. Und inzwischen ist Tony Alamo, ich denke, ein Jahr auf zwei äh, geläden, all overleden. Mhm. Äh, und die Kinder haben sie dann auch mal fast genommen und dann kamen die in äh, CP, äh, CP, äh, CPS, Child Protecting Service, ja, das ja, ja. Wei, wat wei, äh, Kinderbeschirming. Äh, Kinderbeschirming nur mehr, ja. <lacht> ja man, ich krieg die Tau von der Antichrist, das alte das Gegenübergestellte von ja, der ja. Wahrheit ist. Ja. Kinderbeschirming ist Kinder blotstellen, ist Kinder mhm. in Gefahr bringen, mhm. ja. Dass äh, diese Institutions, und das nicht allein in Niederland, auf Belgien, aber auch in Deutschland, Frankreich, England, Amerika und all die Dinge, die sind allein dafür da, um dafür zu sorgen, um diese Kinder in Romans-Katholik abzufuden, auf Romans-Katholik zu missbrauchen. Und das ist in Fälle, weil hier dieses Video hier von Ella Ster und Kevin Annette in Fälle auch overdreht. Helemaal, ja, ja. Es geht über nichts anderes. Und das hier mit der Massahysterie, ja, dann drehen sie gewohnte Fäden um und sagen von, oh, da ist nichts von wahr, das Massa ist die, die mitnehmen, durchgepackt, so über Vorbild, da kommt er dann bei, und dann wurden die Schlachtoffers bei Weise noch von Frieden noch angeklagt, later, und die da wirklich da, dass die gehen frei auf. Ja. Ja, Menschen, auf das ihr jetzt gerade habt, auf nicht mal so dreht der Welt. Yes, das ist immer wahr. Sollen wir noch eben ein paar Minuten fertig kriegen? Laten wir mal tun, wir haben noch ein paar Minuten auf der Glock stehen. Some of these children insisted that 50 children were indeed abused and he was suicided. I'm saying suicided because it's too convenient. I don't believe he committed suicide. You mean the, the physician who yeah. examined them was found dead Yeah, after? because he kept insisting that these children were indeed abused. Right. There was a Belgian professor, Gerrit Meek, who said the same thing. It's not a matter of mass hysteria. The abuse was real. He died of a heart attack. So let's continue. The next scandal broke. 1996. Sekunde, sie sagt, ja, es die eine Professor, die belgische Professor, overleed an einem Hartanfall. Als ihr im kleinen Beetje bezig haut mit dieser Materie, dann weet je, dass die Jesuiten de Meester van het, Meesters van het Gift sein, en dat die u Kanker kunnen gaan brengen, waar je binnen de twee weken aan dood gaat, en dat die u Medizijn kunnen gaan geven, of Gift kunnen geven, dat het eruit ziet gelijk een hartanval, of dat je dat werkelijk hartanvallen krijgt, dat werkelijk mensen geloven, maar zo subversief zijn de Jesuiten, en hoe meer je daarmee bezig houdt, des te meer je dat zult leren, als je daar echt een keer in wilt gaan kijken. Ja. Mehr dan 90%, mehr dann 90 van die gevallen die u als, die u als zelfmoord verkocht worden. Ik spreek nu niet van een of andere arme ziel die dat werkelijk zelfmoord begaat zich voor een treinguid of zo, omdat men zijn leven niet meer zit, zit een gewone mens. Mhm. Maar van zodra dat je in die kringen of andere kringen van macht bezig bent, 
En je spreekt over politici en je spreekt over ambtsdragers, een of andere soort. Mm-hmm. En die krijgen dat voor. Daar kunnen zeker van zijn dat die verzelfmoord worden. Dat die suicided worden, zoals Elastair hier zegt. Ja. Totally true. Ik geef Basken. Dat is ook in het noordwesten van het land. 18 to 20 children were abused, four years and older. The suspect were the director and two teachers and also parents were complicit in the crime. The abuse took place in basements, in the basement and locations outside of the school. The children were drugged, raped, child pornography was produced and also reports of satanic ritual abuse. Also the mention of clown masks and the director that was implicated in this case, apparently also played a role in the previous case I mentioned in Oude Pekela. So there's all these connections. So nobody was prosecuted. And despite the fact that photos of two victims were found in the Zandvoort files, but the media and the justice department said the abuse did not take place. It's a matter of mass hysteria and a conspiracy theory. And the parent. So there's a yeah. there's, there's a common uh, system at work here. In other words, the yes. same thing happens. The same cover up. It's a routine. It's a it's organized. Yes, it is organized. There's so many people involved in this, and it even goes further. And this is another pattern that we see more often. The parents that kept insisting that the children were abused, they were sued for libel and slander. And were fined. They had to pay, pay a fine of 15,000 guilders. Wat heb ik hier juist gezegd? Mm-hmm. De slachtoffers worden daders, daders gemaakt. En yeah. de daders worden beschermd en als slachtoffers voorgesteld. Yeah. Ik vind dit is een goed moment om het eventjes af te sluiten, Perry. Voor de prima. Een keer een ja, klein prima. uurtje bezig ongeveer. Ja. Ik wil je graag nog een keer natuurlijk het afsluitende woord geven, zoals altijd, want ik ben gast op jouw programma hier. Mm-hmm. Ook al als, ja, ja. Ik als, er, als ik de besturing in het programma heb, maar we doen dat samen. Hè, dus. Ja, natuurlijk. Dat is helemaal... Maar als geen hiërarchie bij ons, Perry en ik, nee. we zijn broers in onze, in onze Heer en Meester Jezus Christus. Ja. En we doen waar de geest van hem ons naartoe leidt. En daarom hebben we gedacht, is dat een heel... Uh, noodzakelijk ding eigenlijk om deze dingen een keer uit te brengen en daarover te gaan spreken. Ik weet, het is natuurlijk niet alles in Nederlands, dus er zijn altijd mensen die zeggen, oh, weer in Engels. Ja, deze video is nu maar een keer in Engels. Ik kan mm-hmm. daar ook niet aan doen. Um, maar ga een keer op de website van Elastair, dat is ja een Nederlandstalige website, daar vind je zeker ook veel informatie om trend dit, dit en andere onderwerpen ja. in uw eigen moedertaal, in het Nederlands. Maar ik vond het een heel goed... Um, idee om een keer met uh, Perry daarover te praten, over dit uh, onderwerp wat vaak genoeg doodgeswegen wordt. Ja. Ja? Dat is een taboe thema. Ja? Dat wordt taboe gemaakt. Ah oh, nee, over seks spreken we niet. Over kinderseks spreken we al zeker niet. Maar het gebeurt. Het gebeurt overal in alle dagen. En dat is het erge. En als je daar niet over spreekt, als je dat niet aan het licht brengt, dan is het nog veel erger. Ja. Dus Daarom dat ik mij daartoe verplicht voel om dat te doen. Ik vind het fijn dat Perry daar akkoord mee gaat om dat samen met mij te doen. En dit was nu de tweede deel. We zullen de volgende keer de laatste 15 minuten kijken. Ja. En uh, nog een afsprekende sessie daarover gaan houden, gaan spreken. Maar nu wil ik graag Perry aan het woord laten om deze sessie van vandaag eventjes af te sluiten. Hartstikke bedankt, Jurk. Nou mensen, ik denk dat dit wel duidelijk was. Dat, dat is een behoorlijke beerput die er open is gedaan door Ella. En ook niet alleen door haar, hoor, maar de andere mensen ook. En die vervolgens de andere mensen weer lekker voor toegedekt. En dan iedereen denkt, ach, het was maar wat. Laten we maar lekker doorgaan met ons gewone leventje. En tot op zekere hoogte is dat goed te begrijpen. Maar het misbruik wat er heeft plaatsgevonden, gaat daar niet mee weg. Nou, en wat we al verwacht hadden, was dat we in deze tweede uitzending niet genoeg hadden. Dus we, we maken nog een deel drie. En die horen jullie over een tijdje. En tot dan zeg ik op zijn hamburgers. Tjus en dag lieverds.